in continuation with the previous lecture in the given lecture i will be discussing about the handling and storage of radioactive substances but before moving on to the topic i would like to share one video with you regarding the use of the radioactive isotopes in nuclear medicine and specially as a diagnostic tool तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ द डिफरेंट आइजोटोप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर डायग्नोसिस तो एक जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इन आइजोटोप्स को यूज करके जो है डायग्नोसिस करते हैं Radioisotopes have proven highly useful for the diagnosis and treatment of certain diseases, forming the basis of nuclear medicine. Radioisotopes are unstable forms of chemical elements that form as the result of spontaneous radioactive decay. As diagnostic agents, radioisotopes commonly are used as tracers. Tracers can be taken orally or they may be injected or inhaled. The radioisotope can then be tracked using imaging technologies to examine blood flow to specific organs and assess organ function. One of the most commonly used radioisotope tracers is technetium 99M. Among its many applications are bone scans and functional imaging of the brain. Radioactive tracers generally have short half-lives and decay before they inflict radioactive damage to the patient's body. Radioisotopes are also an effective means of treating cancer and other conditions involving tissue overgrowth, including hyperthyroidism. As a cancer treatment, radioisotopes are used to bombard tumors, destroying cancer cells and preventing their further replication. Moving on to the topic, exposure to radioactive substances. Previously, I have told you uh, told you about the hazardous effect these radioactive substances have on one's body if the dose is very high. Or, जो absorbed या फिर exposed dose है, वो बहुत अगर ज़्यादा है, तो effects क्या होते हैं radioactive substance के on our brain, on our heart, and on our hair. तो जब स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर कंटिन्यूसली वर्किंग विद द रेडियो एक्टिव मटीरियल दे मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू मिनिमाइज देयर एक्सपोजर एट ऑल पॉसिबल टाइम्स सो जो लोग कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में काम कर रहे हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि कैसे अपने एक्सपोजर को जो है उन्हें मिनिमाइज करना है तो डोजी मीटर्स देर आर डोजी मीटर्स विच आर यूज टू मेजर द ऑक्यूपेशनल डोज तो स्पेशली दे आर दोज पीपल हु आर वर्किंग दे वेयर डोजी मीटर्स ऑन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ देयर बॉडी जस्ट टू मेजर कि जो ऑन अ डेली बेसिस जो उनका रेडिएशन है जो उनकी बॉडी एक्सपोज हो रही है वो कितनी है एंड इट इज़ इक्वलेंट फ्रॉम एक्स रे गामा रे एंड हाई एनर्जी बीटा एमिटर्स तो वॉट डज डोजी मीटर्स डू दे कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशन फ्राम लो एनर्जी बीटा एमिटर्स बट दे कैन डिटेक्ट फ्राम द अदर रेज Exposure up to a certain dose limit is expected not to cause any adverse health effects. This is the reason why do we use radioactive isotopes for uh, the nuclear medicine and as a diagnostic tool? Because if there is a permissible limit, hai, then it is definitely not going to have any adverse effect in the body. But if this exposure is continuously and it is for a long period of time, then definitely it is going to affect a person. so the biological effects of the radiations they can be divided into the three categories first is your somatic effects somatic effects means they are affecting the cells so they have a physical effects different physical effects they can uh, do the cell damage for example hair uh, can get loss uh, because of the high uh, if uh, radiation exposure then these effects they can be immediate or they can be delayed also genetic effects when the radiation they affect up to the gene level or the dna it leads to the birth defects uh, 
due to irradiation to reproductive cells before conception. Next is your teratogenic effects. Teratogenic effects are those effects which affects the fetus in the uterus. So, cancer or can congenital malformation due to radiation exposure to fetus in utero. This is the reason why uh, the Hiroshima and the Nagasaki effect the nuclear attack on that it even pass on to the effect for the next 10 years also. The babies were, uh, were born with the malformed limbs. So, response to the radiation it depends upon first thing is your total dose, second is your dose rate, third is your radiation quality and fourth is the stage of development at the time of exposure. So, these are the four different criteria on which the effect of the radiation on one's body depend upon. Total dose is definitely important because if a dose is in a permissible limit then definitely it is not going to have any serious effect on one's body. Dose rate on how frequently we are using radiation quality whether they were low energy beta emitters or the high energy uh, alpha or the gamma and the stage of development at the time of the exposure. Uh, especially in the case uh, of the fetus development, it all uh, depends whether it is happening in the first trimester or on the second or the third. The whole body effects, they can be divided into two categories, first is your acute and the second is your late or delayed effects. So, in acute or non-stochastic effect, it occurs when the radiation dose is large enough to cause extensive biological damage to cells so that large number of cells die off. So, when acute effect is what happens in one time, the radiation dose is so much that these cells are damaged and it can lead, to the, it can lead to the death of the cell. Jo iske effects hai, even they come after hours of an exposure. For example, if a person is exposed to a high dose of radiation then the effect will be showed within few hours and it can also uh, be shown after the few months uh, after the exposure. The acute effect it can also lead to the skin burns. And what are the late or stochastic uh, effects? Uh, they are also known as the delayed effects. Delayed effects mein kya hota hai ki suppose agar kisi ek person ka acute exposure hua hai. Hai, over a period of time, over a long period of time, to jo radiation hai, it can cause cancer, it can cause leukemia, blood cancer and it can also lead to the genetic effects. This is the reason that uh, when the nuclear reactors are being planned, like, like the where should be the nuclear power plant should be the location, they also have to keep in mind that there are not the people who are living in the uh, nearby areas because when the radioactive compounds are being developed and used they can even affect the ground water of that particular area. So, these radiations they can cause in uh, cause cancer after few years of uh, the exposure to the radiation and if the effect is up to the gene level or up to the DNA level it can also lead to the genetic effects which is being passed on to the near generations. A whole body dosimeter uh, is to be worn uh, while working with the uh, uh, radiation sources. So, those person who are continuously working with the radioactive compounds, they are being provided with different sorts of dosimeters which I will be showing you in the coming slides the images of that. And these dosimeters they have to be worn by them. They can be worn on their torso area or uh, onto the closest source of contamination. They can wear it on their fingers or on their wrist or even they can just uh, keep it on as a uh, card can apply on their torso area. Next is your thermoluminescent dosimeter. So, thermoluminescent dosimeter kya hote hai? They are like rings. So, rings ki tarah se they have to be uh, worn on the hands and most often you give, uh, they are continuously working with their hands only on the radioactive material. So, there is this particular area which is being continuously exposed to the radiation because their whole, whole body it will be covered with the PPE that is personal protective equipment. Next is your film badges, film badges they are quite slim and lightweight and they can be worn on the body. 
So, what these dosimeters do? They do cannot detect the low energy uh, beta emitters, but they can detect the radiations from the all other sources. So, these dosimeter helps to control one's exposure uh, to a person who is working with the radioactive compound. For example, if the uh, permissible limit it crosses, for example, if a person is continuously working with 2 or 3 days for the with the radioactive compound, then they can be given an uh, interval or a break of few days before uh, coming uh, on to working with the radioactive compounds again. So, it helps to uh, limit the exposure of one. So, these are the uh, different images of the dosimeters as you can uh, see. Uh, this is a kind of a film badge and it can be easily uh, placed on the torso area. Then there is your dosimeters like thermoluminescent one, they can be easily worn as a finger and next is your sort of like wrist band which can be easily worn on the wrist of one's hand. So, what does these dosimeters do? These dosimeters they will tell about the exposure the limit of the exposure, the dose of the uh, exposed radiation. So, the L, what is LRA? LRA is particularly for those person who work with radioactive compounds. So, while working with the radioactive substances, one should always practice LRA that is as low as reasonably achievable. Matlab jitna kam ho sakta hai, jitna kam aap kar sakte hai, utna kam aapko apna exposure rakhna chahiye to a radioactive compound. Kyunki uh, any type of ionizing radiation, it possess some risk, to agar exposure increase hoga, to risk bhi increase ho jayega. To isi liye jo exposure hai, usse hume kya karna hai, kam karna hai. So, there have been research which shows that few people DNA is more resistant or susceptible to damage and some people they have a very increased risk of cancer after exposure to ionizing radiation. It is not like if a case if a person has exposure hai wo dono par same hai to kisi ka ho sakta hai ki jo genetic makeup is tarike se ho ki bahut kam dose mein bhi jo hai usko adverse effect show ho rahe hain aur other uh, meanwhile jo dusra person hai ho sakta hai same dose mein uski body mein koi effect nahi hai to there cannot be uh, one limit there no one limit that, that is applicable to one and all so this is the reason that why the lra is being practiced while working with the radioactive substances so, limit your exposure whenever is possible. So, what are the effective strategies? Uh, the effective strategies that one can follow while working with the radioactive compounds in order to limit the exposure to the radiation. First is your time. Time. Because when you time ko minimize kar rahe hai, aap exposure ko minimize kar rahe hai. So, time ko minimize kar ne ke liye kya kar sakte hai? Suppose, आपको एक एक्सपेरिमेंट है या कोई प्रोसीजर है जो आपको करना है एक रेडियोएक्टिव कंपाउंड के साथ में तो आप उसे प्री प्लान करें प्री प्लान करने से क्या होगा कि आपको उसके साथ में जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स है वो आप पहले से ही जो है उसको प्रिपेयर करके रखेंगे तो उससे क्या होगा जब आप प्री प्लान करते हैं तो एक्सपोजर क्या होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि आप कम टाइम के साथ में जो है रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स के साथ वर्क करेंगे नेक्स्ट इज योर डिस्टेंस Distance, doubling the distance from the source, agar hum source se distance ko double kar de, to usse exposure jo hai 25 percent jo hai kam ho jata hai. Iske alawa direct hume kabhi bhi hand se directly jo hai radioactive substance ko kabhi bhi handle nahi karna chahiye. To hum kya use karte hai? We can use forceps, we can use tongs, we can use trays. So, what they will do? They will help to increase our distance from the radiation source. Next is uh, move the item being worked uh, uh, on away from the radiation area if possible. Agar hum kisi item ke saath mein work kar rahe hain, to hume possibly agar radioactive compound ki zarurat nahi hai waha pe, to hume usse dur hi jo hai kya karna chahiye, kaam karna chahiye. To hum is tarikhe se kya kar rahe hain? We are increasing our distance from the radioactive source. So decrease, uh, sorry, to us distance ke increase honne ki wajay se kya ho raha hai? Jo exposure intensity hai, wo 25 percent tak decrease ho jati hai, matlab one fourth ho jati hai. So, uh, one should know the intensity of the radiation uh, where they are performing their work. So, how much intensity is in particular area? Mein unhe wo pata hona 
देन नेक्स्ट इज योर शील्डिंग शील्डिंग मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एल्फा रेज दे कैन बी ब्लॉक्ड इवन बाय अ पीस ऑफ अ पेपर एंड द बीटा रेज दे कैन बी ब्लॉक्ड इवन बाय अ एल्यूमिनियम एंड हाउ द गामा रेज दे कैन बी ब्लॉक्ड बाय यूजिंग अ कॉन्क्रीट और अ लेड तो पोजिशन शील्डिंग जो है पोजिशन शील्डिंग में क्या है हम अपने और जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है उसके बीच में जो है एक क्या करेंगे शील्ड प्रोवाइड करते हैं तो हम इस शील्डिंग का जो है एडवांटेज लेते हैं सो देर आर परमानेंट शील्डिंग तो हम इक्विपमेंट या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके साथ में हम परमानेंट शील्डिंग यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज़ अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड विच रेडिएट द गामा रेज एंड वी कैन यूज अ थिक कॉन्क्रीट वॉल एंड देन के वेन एंड देन वी कैन डिवाइड द एरिया तो वो थिक कॉन्क्रीट वॉल क्या करेगी वो रेडिएशन को ब्लॉक कर देगी और वो उससे पास नहीं हो पाएगी तो इफ देर इज वन पर्सन हु इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया देन ही और शी विल नॉट बी एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर रेडिएशन अप्रोप्रिएट शील्डिंग मटीरियल को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेजेस जो है एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजर में एक अप्रोप्रिएट जो है शील्डिंग मटीरियल को प्लान करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज प्लेक्सी ग्लास प्लाईवुड एंड लेड दे आर वेरी इफेक्टिव इन शील्डिंग द रेडिएशन शो सोर्स so this image it shows you uh, an uh, idea of how the room shielding is done so this is your uh, diagnostic tool which is being used it can be mri or other pet scan also so the other person who is working uh, with this pet scan to usko kya use continuously jo hai diagnosis ka kaam karna hai so there is one uh, this led glass viewing window to kya hoga इस लेड ग्लास की वजह से जो ये पर्सन है ही कैन इजीली व्यू कि अंदर जो है किस तरीके से पेशेंट जो है एंटर हो रहा है और इफ ही और शी इज़ हैविंग एनी डिस्कम्फर्ट और नॉट और प्रॉपरली द ऑल सेटअप इज वर्किंग और नॉट तो ग्लास से उसे व्यू मिल जाता है एंड व्हाट डज दिस लेड डू इट ब्लॉक्स द रेडिएशन इट डज नॉट अलाउ द रेडिएशन टू क्रॉस एंड द पर्सन हु इज वर्किंग विद इट विल नॉट बी एक्सपोज टू द रेडिएशन so this kind of shielding it can be done and is known as the room shielding क्योंकि हम इसमें एक proper जो room है उसे हम क्या कर रहे हैं shield कर रहे हैं then there are personal protective equipments personal protective equipments as you all know even in the covid times doctors uh, currently also they are using the PPE kit तो PPE kit में क्या होता है personal protective equipment में their whole body is covered तो whole body उनकी covered रहती है they uh, wear properly gloves and they prep, uh, they wear the proper uh, the shoe cover also तो उनकी body जो है वो एक्सपोज नहीं होती है तो जब body एक्सपोज नहीं होती है so there will be limited uh, radiation which will be absorbed तो जो person work करते हैं radioactive compounds कंपाउंड्स के साथ में उन्हें हमेशा दे हैव टू वेयर अ पी पी ई किट so now what are the laboratory rules uh, normally laboratory rules we also follow while working uh, in our college in a lab so similarly jaise hum laboratory rules wahan pe follow karte hain the the person who are uh, working with the radioactive compound they also follow some certain rules to wo rules kya hai first is smoking eating and drinking they are not permitted in the radio nuclide laboratories तो आप अगर लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड के साथ में वहाँ पे यू कैन नॉट स्मोक ईट एंड ड्रिंक क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप खाना खा रहे हैं और इवन इफ यू आर ड्रिंकिंग वाटर तो इट कैन आल्सो बी एक्सपोज टू द रेडिएशन नेक्स्ट फूड एंड फूड कंटेनर्स आर नॉट परमिटेड इन द लेबोरेटरी तो आप लैब में इवन यू कैन नॉट कैरी यू हैव टू डिपोजिट इट आउटसाइड और यू हैव टू कीप इट एल्स समवेयर एल्स You cannot carry uh, your food uh, containers, your lunch boxes along with you uh, in the laboratory. Next is your radionuclide work area. They shall uh, they shall be clearly designated and they should be isolated from the rest of the laboratory. So, जहाँ पे भी radionuclide के साथ में काम करते हैं उस area को clearly जो है it should be labeled. It should be clearly designated that that the radioactive compounds are here and it should be kept. Uh, आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर लेबोरेटरी एरिया जितने भी वर्क सर्फेसिस हैं उनको हमेशा एक एब्जॉर्बेंट पेपर के साथ में जो है कवर करना चाहिए जिनको हम रेगुलरली जो है चेंज करें 
जिससे कि क्या हो कोई भी कंटेमिनेशन का बिल्डअप नहीं होना चाहिए वहां पे नेक्स्ट पीपीई किट मैंने अभी बताया आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग या पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या है जो पर्सन है उनको वो उसको आ, हमेशा जो है वेयर करके रखना चाहिए जब स्पेशली वेन दे आर वर्किंग विद द रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स तो जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है उसमें क्या आता है आपके कोट्स आते हैं द फुल लेंथ गाउन या फुल लेंथ कोट होते हैं देन देर आर ग्लव्स एंड देन इवन टू कवर देयर आईज दे हैव दीज सेफ्टी ग्लासेस सो दे शुड बी वॉर्न बाई देम थ्रू ऑल द टाइम नेक्स्ट इज इज योर डोजी मीटर्स डोजी मीटर्स आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल्सो Uh, to be worn by the person who are working with the radioactive compounds, especially with the large quantities of the radionuclides which emit the penetrating radiation. Next, ah, uh, jitne bhi containers hain, jinme radioactive material hai, ya fir items hain, suspected hai, or even unme contaminate hone ka chance ho sakta hai, unko properly jo hai label karke rakhna chahiye. Properly label hona chahiye with tape, or tag rehna chahiye with the radiation logo and the word radioactive. तो उनको प्रॉपरली लेबल करेंगे तो अगर कोई पर्सन उस कंटेनर को या देखता है तो वो लेबल को देखेगा देन डेफिनेटली इफ नॉट रिक्वायर्ड दे विल नॉट टच दैट अपार्ट फ्रॉम दिस द कंटेमिनेटेड वेस्ट आइटम्स जब भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के साथ में काम कर रहे हैं तो जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम उनको एस सच डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम एस सच डिस्पोज कर देंगे तो नॉर्मल सीवेज एरिया uh, में वो जाके जो है ग्राउंड वाटर को लोकल जो वाटर बॉडीज हैं उनको क्या करेंगे वो सबको कंटेमिनेट कर देंगे तो हम उन्हें एज सच डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते तो उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे प्रॉपर कंटेनर लेते हैं उसमें स्पेसिफिकली जो है डिजाइन करेंगे फॉर रेडियो एक्टिव वेस्ट और हम उसमें उसको क्या करेंगे डिस्पोज ऑफ करेंगे वार्निंग लेबल वार्निंग लेबल क्या है कि जितने भी आइटम्स हैं जिनको हम मैन्यूपुलेट uh, कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं जिसमें भी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को उन सब आइटम्स जो भी हैं कंटेमिनेटेड आइटम्स हैं उन्हें हमेशा हमें उन्हें लेबल करके रखना चाहिए कॉशन रेडियो एक्टिव मटेरियल तो uh, उसको लेबलिंग करके हमें प्रॉपरली रखना चाहिए और अगर कोई रेडिएशन लेबल्स और वार्निंग्स और कंटेनर्स अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है ना ही वो उसे कंटेमिनेट है तो हमें उन रेडिएशन लेबल को प्रॉपरली जो है रिमूव कर लेना चाहिए तो दीज वार्निंग लेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज वार्निंग लेबल दे शुड बी क्लियरली पुट ऑन ईच एंड एवरी कंटेनर विच कंटेन्स अ रेडियो एक्टिव मटीरियल और इवन इफ देर इज अ स्लाइट चांस दैट इट इज बींग कंटेमिनेटेड बाय द रेडियो एक्टिव कंपाउंड तो उसको हमेशा जो है प्रॉपर लेबलिंग करके रखनी चाहिए वार्निंग लेबल बेसिकली कॉशन रेडियो एक्टिव मटीरियल इसके अलावा जो लेबल है उसमें एक सफिशेंट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि कौन सा रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है प्रेजेंट है कितनी क्वान्टिटी में जो है प्रेजेंट है टू मिनिमाइज एक्सपोजर और एक प्रॉपर प्रिकॉशंस जो है लेने चाहिए रेडियो न्यूक्लियाइड्स के लिए या फिर उसकी एस्टिमेटेड एक्टिविटी क्या है कितनी डेट को जो है हमने उसको जो है उसमें स्टोर किया था सो ऑल दीज डिफरेंट लेबलिंग पैटर्न और लेबलिंग गाइडलाइंस दे शुड बी फॉलो इन ऑर्डर टू लेबल सम रेडियो एक्टिव मटीरियल इट कॉशन इट क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज नॉट सेफ टू यूज द कंपाउंड और इट इज टू बी कैप्ड सेपरेटली रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दे कैन इंक्लूड एनी थिंग दैट कंटेन्स और इज बींग कंटेमिनेटेड विद द रेडियो एक्टिव मटीरियल तो जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसे हम प्रॉपर कंटेनर में जो है कलेक्ट करते हैं कंटेनर को क्लोज करके सिक्योर कर देंगे जब तक कि हमें आ, उसमें और वेस्ट जो है ऐड नहीं करना है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट पे टैग करेंगे जब भी हम मटेरियल उसमें जो है पुट करेंगे वेस्ट कंटेनर में वेस्ट कंटेनर में एट ऑल टाइम्स जो है टैग लगा हुआ आना चाहिए दैट इट कंटेन्स अ वेस्ट मटीरियल ऑफ अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड